മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ടു ഓർ മോർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡ്യൂപിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഡ്യൂപിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ബട്ട് ലാറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് വാസ് റീഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മാർഷൽ ആൻഡ് ഹി ഗേവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു മാർഷൽ ആണ് ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നൽകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർഷൽ ആണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാർഷൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് വില വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അതിന് വില പൊതുവെ കുറവാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സാൾട്ട് സാൾട്ടിൻ്റെ കേസിലും ഒരു ചീപ്പ് റേറ്റിന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ചീപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓക്കെ വളരെ വില കുറവുള്ള എന്നാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചില ഗുഡ്സുകൾ ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കേസിൽ നമ്മളൊരു പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി വേണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിച്ച പൈസയിൽ നിന്നും കുറവ് പൈസക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചീപ്പസ്റ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു പത്ത് രൂപയാണ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർ റുപ്പീസ് എന്താണ് സർപ്ലസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇതിനെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ബി ആർ ഗോയിങ് ടു പേ ആൻഡ് വാട്ട് ബി ആർ ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൻ്റെ മീനിങ് ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ കമോഡിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ബട്ട് ദ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ സാൾട്ട് പോസ്റ്റ് കാർഡ് എക്സെട്ര ഫോർ ദീസ് കമോഡിറ്റീസ് വി ആർ ഓഫൺ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ എ ഹയർ പ്രൈസ് ദെൻ വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ ഓക്കെ ദസ് വി ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഓർ സർപ്ലസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓവർ ആൻ എബോവ് ദി പ്രൈസ് വി പേ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൈസ് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എത്രയാണോ ആക്ച്വലി കൊടുത്തത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൈസ് വിച്ച് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ആൻഡ് ദി പ്രൈസ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ഓക്കെ ആ ഡിഫറൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ബി ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ആൻഡ് വാട്ട് ബി ആക്ച്വലി പേ ഓക്കെ അ
അതിനുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് മറ്റേ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രൈസ് അത്രയും യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ആറ് രൂപ ദെൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൈസ് അല്ല മാർക്കറ്റിൽ നിലവിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് രണ്ട് രൂപ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലാണ് നാല് രൂപയാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൈസ് ആറ് രൂപയായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് രൂപ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേം ഇതാണ് ഇതേപോലെ ഓരോന്നിനെയും കാണിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മാംഗോ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് രണ്ട് രൂപയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് മൂന്ന് രൂപയാണ് ഇനി മൂന്നാമതെ മറ്റൊരു ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് രൂപയായിരുന്നു നമുക്ക് ആക്ച്വലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് രണ്ട് തന്നെ ദെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് രണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ നോക്കുക മൊത്തം നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയാണ് മൊത്തം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ് വില്ലിങ് ടു പേ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോട്ടലി പത്ത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്ത് രൂപ കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ ഇരുപതിൽ നിന്നും പത്ത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെന് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് കിട്ടി വാട്ട് വി ആർ വില്ലിങ് ടു പേ മൈനസ് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ അതാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈ ആക്സും എക്സ് ആക്സും എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും കാണിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വരെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈസിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി ഇക്വൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ പ്രൈസും യൂട്ടിലിറ്റിയും ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം പോയാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് നാലാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ദൻ അഞ്ചാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും രണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാണ് നാലാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എത്രയാണ് അതായത് ഇതുവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഈ പാർട്ട് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു പാർട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആറ് രൂപയായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ
ഈ ഒരു പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാർട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് അസംഷൻസ് ഓഫ് ദി തിയറി കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്നതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് അസംഷൻസിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദി കമോഡിറ്റി ഹാസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കമോഡിറ്റിക്ക് വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ദി ഇൻകം ടേസ്റ്റ് ഫാഷൻ ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ റിമെയിൻ കോൺസെൻറ്റ് അതായത് കൺസ്യൂമറുടെ ഫാഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിലോ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അസംഷൻ പറയുന്നത് ഇത് നാലാമത്തെ പറയുന്നത് ദി തിയറി ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഇഫ് ദി ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് വാലിയഡ് ഡി എം യു അതായത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലോ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും നാല് അസംഷൻസ് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക ഒന്നാമത്തതിൽ പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അതായത് പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകംസ് ഫാഷൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഒന്നും മാറാൻ പാടില്ല നാലാമത്തത് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡി എം യു വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഏതൊരു തിയറി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മളീ പറഞ്ഞ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇമേജിനറി കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറക്ട്ലി അത് നമ്മുടെ ലെസ് ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അതൊരു ഇമേജിനറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻസ് ഒരു യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമേജിനറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഇമേജിനറി മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തില്ല ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്നുള്ളത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇമേജിനറി മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആറ് രൂപയാണ് റെഡിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് രൂപ കൺസെപ്റ്റ് ഇതൊരു നമ്മളൊരു ഇമേജിനറി കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസിനെ മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ടു നെസസറീസ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നെസസറീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇറ്റ് നെഗ്ലക്ട്സ് ദി ഇൻകം എഫക്റ്റ് ഇൻകം എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അസംഷൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചില നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചീപ്പസ്റ്റ് ഗുഡ്സുകളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് ദി കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു പേ ആൻഡ് what we are willing to pay okay ee oru difference ne aanu nammal endu parayunnathu consumer surplus ennu parayunnathu okay appo pudhiyoru class umayi namukku veendum kaanam thank you